பேசும் ஆண்டவரை பேசும் தோயலுக்கான செய்தி பிரிவு இருபது இறை சுற்றடர்கள் இருபத்தி ஏழு முதல் நாற்பது வரை அக்காலத்தில் உயிர்த்தெழுதலை மறுக்கும் சில சது செயறிய சுவேனுகி போதகரை மனமான ஒருவர் மகப்பேறின்றி இறந்து போனால் அவர் மனைவியை கொழுந்தனை மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு தம் சௌரருக்கு வழிமரபு உருவாக்க வேண்டும் என்று மோசை எழுதி வைத்துள்ளார் எங்கு சகோதரர் எழுவர் இருந்தனர் மூத்தவர் ஒரு பெண்ணை மணந்து மகப்பேறின்றி இறந்தார் இரண்டாம் மூன்றாம் சகோதரர்களும் அவரை மணந்தனர் இவ்வாறு எழுவரும் மகப்பேறின்றி இறந்தனர் கடைசியாக அப்பெண்ணும் இறந்தார் அப்படியானால் உயிர்த்தெழும் போது அவர் அவர்களுள் யாருக்கு மனைவியாவார் ஏனெனில் எழுவரும் அவரை மனைவியாக கொண்டிருந்தனரே என்று கேட்டனர் அதற்கு ஏ சவரிடம் இக்கால வாழ்வில் மக்கள் திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர் ஆனால் வருங்கால வாழ்வை பெற தகுதி பெற்ற யாரும் இறந்து உயிர்த்தெழும் போது திருமணம் செய்து கொள்வதில்லை இனி அவர்கள் சாக முடியாது அவர்கள் வானத்தூதரை போல் இருப்பார்கள் உயிர்த்தெழுந்த மக்களாய் இருப்பதால் அவர்கள் கடவுளின் மக்களே இறந்தோர் உயிருடன் எழுப்பப்படுவதை பற்றி மோசே முட்புதல் பற்றிய பகுதியில் எடுத்து கூறியிருக்கிறாரே அங்கு அவர் ஆண்டவரை ஆபிரகாமின் கடவுள் ஈசாக்கின் கடவுள் யாக்கோப்பின் கடவுள் என்று கூறியிருக்கிறார் அவர் இறந்தோரின் கடவுள் அல்ல மாறாக வாழ்வோரின் கடவுள் ஏனெனில் அவரை பொறுத்த மட்டில் அனைவரும் உயிருள்ளவர்களே என்றார் மறைநூல் அறிஞருள் சிலர் அவரை பார்த்து போதகரை நன்றாக சொன்னீர் என்றனர் அதன் அவர்கள் அவரிடம் எதையும் கேட்க துணியவில்லை ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கிரித்துவை உமக்கு புகழ் தாயும் தந்தையுமான இறைவனில் அன்புக்குரியவர்களே வாழ்வது என்பது கடவுளுடைய ஆசிர் பெற்றதாக இருக்கிறது வாழ்வது என்பது கடவுளோடு நீக்கமரம் நிறைந்திருப்பதாக இருக்கிறது வாழ்வது என்பது இந்த உலகை கடந்து கடவுளோடு எக்காலம் நிலைத்து நிற்கிற உலகிலே நாமும் உறுப்பினர்களாக மாறுவது எனவே வாழ்தல் என்பது கடவுளால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தால் அன்றி எக்காலமும் கடவுளோடு வாழ்வது என்பது நமக்கு சாத்தியமற்ற ஒன்று எனவே இக்கால வாழ்விலே நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய உறவுகளோ நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய உரிமைகளோ கடவுளோடு நம்மை இணைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவை பயனற்றதே எனவே வருங்கால வாழ்விலே கடவுளோடு வாழ்வது எப்படி என்பதுதான் நம்முடைய ஒரே சிந்தனையாக இருக்க வேண்டும் இக்கால வாழ்விலே நாம் செய்கிற செயல்பாடுகள் வழியாக வருங்கால வாழ்வுக்கு நாம் தகுதியானவர்களாக நம்மை மாற்றிக் கொள்வதுதான் மிக மிக முக்கியமானது ஆனால் இக்கால வாழ்விலே நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய உறவுகளை பற்றியோ நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் பற்றியோ நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் பற்றியோ நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான உடைமைகளை பற்றியோ நாம் கவலைப்பட்டோம் என்றால் அது வருங்கால வாழ்வுக்கு ஏற்புடையதாக எப்போதும் இருப்பதில்லை வருங்கால வாழ்வுக்கு ஏற்புடையதாக இருப்பது என்பது கடவுளுக்குரியவர்களாக வாழ்வது மட்டுமே எனவே கடவுளுக்குரியவர்களாக கடவுளுடைய மக்களாக வாழ்கிற மக்கள் தான் இறந்த பின்னாலும் கடவுளோடு இணைந்து வாழ முடியும் எனவே இறைந்த பின்னாலும் கடவுளோடு இணைந்து வாழ்வதற்காக கடவுளோடு எப்போதும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வுக்காக தொடர்ந்து முயற்சிப்போம் இறைவன் நம்முடைய முயற்சியை நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பார் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்